நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும்நிகழ்ச்சிக்காகங்கள் சந்திராயின் ஒன்று சந்திராயின் இரண்டு வெற்றிகரமாக மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்வதை வைத்து நீங்கள் யூகித்திருக்கலாம் திரு மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவர்கள் சாதனை தமிழர் நிலவு மனிதர் அவரைத்தான் இந்த பேசும் தலைமை என்கிற நிகழ்ச்சியில் சந்தித்து உரையாடப் போகிறோம் நிலவு மனிதரோடு பேசலாம் உரையாடலாம் மங்கள்யான் விண்கலம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி என்று செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக இணைந்தது இதற்காக பத்தொன்பது முறை முயற்சி செய்திருந்தது அமெரிக்கா பதினாறு முறை முயற்சி செய்திருந்தது ரஷ்யா முயற்சியில் தோற்றது ஜப்பான் ஆனால் முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றிகரமாக செவ்வாய்க்கு செயற்கைக்கோளை அனுப்பிய முதலாவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளது இந்த சாதனையை நாநூற்றி ஐம்பதே கோடி ரூபாயில் இந்தியா நிகழ்த்தியிருப்பது விண்வெளி துறையில் ஓர் அதிசயம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பனகுடிக்கு அருகில் உள்ள மகேந்திரகிரியில் மங்கள்யான் விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்திய ராக்கெட்டின் இரண்டு எஞ்சின்கள் தயாரிக்கப்பட்டன செவ்வாய்க்கோளை ஆராயும் முதல் ஆசிய நாடு என்ற பெருமையை இந்தியாவிற்கு பெற்றுத் தந்துள்ளது மங்கள்யான் இந்த மங்கள்யானின் திட்டக்குழு தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி கண்ட மங்கள்யானின் திட்டக்குழு தலைவர் நம் பேசும் தலைமையின் முதல் நிகழ்ச்சியில் இப்போது சாதனை தமிழர்களுக்கே ஒரு தமிழகத்துக்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது உங்களுடைய வெற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய சாதனைகள் பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய பாலிய காலம் உங்களை உருவாக்கிய அந்த கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் குடும்பம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது என்னுடைய பாலிய காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதாபாடிங்கிற ஒரு கிராமம் கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி ரோட்டில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் உள்ளே போனீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன் என்னுடைய முதல் ஐந்து வருட படிப்பு பள்ளிப்படிப்பு அங்கே தான் நடந்துச்சு அப்புறம் அப்பா வந்து ஆசிரியர் காட்டி கோதாபாடி சுற்றிய கிராமங்களுக்கு மாறுதல் நடக்கும் அதனால் என்னுடைய முழு பள்ளு பள்ளிப்படி பார்த்தீங்கன்னா பக்க பக்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த கிராமங்களில் அப்புறம் உயர்நிலைப் பள்ளி படிக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் அங்கே அங்கேருந்து நான் நடந்து போய் படிக்கிற மாதிரி அஞ்சு கிலோமீட்டர் கா போகணும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரணும் அப்படி ஒரு படி ஒரு ஏழ்மையான இல்லை ஒரு நடுத்தர குடும்பம் ஒரு நடுத்தர குடும்பம் ஏன்னா ஆசிரியர் குடும்பம் ஆனால் அஞ்சு குழந்தைகள் அதனால் அதற்கே உரிய பொருளாதார வசதிகளோடு இருந்த குடும்பம் பட் கல்வி தான் மேலே கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்தா தாக்கத்தை வந்து அப்பா முதலே உருவாக்கிட்டார் அதனால் கல்விக்காக போகிறது பட் இருந்தாலும் என்னுடைய இளை இளையதர்கள் கல்வின்னு பார்க்கும்பொழுது என் மொ நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் யோதாவடி கிராமத்தில் என்னுடைய முதல் இரண்டு வருட படிப்பு பள்ளிக்கூடம்னு இல்லை ஏன்னா மாட்டுக்கோட்டைக்கு ஒரு வருடம்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை மாட்டுக்கோட்டைக்கு தான் என்னுடைய பள்ளி இதாக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மாரியம்மன் கோயில் திண்ணை ரெண்டாம் கிளாஸ் வரும் மூணாம் கிளாஸுங்கிற போது பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு ஒரு கட்டடம் வந்து உருவாகும் அப்புறம் என்னுடைய நாலாம் வகுப்பு அஞ்சாம் வகுப்பில் வந்து நாங்கள் வந்து பள்ளி மைதானத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம் அதை விளையாட்டு மூணு மணி நாலு மணிக்கு இடையில் வந்து ஒரு மணி நேரம் அங்கே இருக்கிற பள்ளி மாணவர்களுக்கு விளையாடுவதற்கான நேரம் ஆனால் விளையாடுவதற்கு மைதானம் இல்லாததுனால மைதானத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம் அப்படி வந்து ஒரு குழுவாக அன்றைக்கி ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் மெதுவாக மெதுவாக அப்புறம் என்னுடைய ப கல்லூரி படிப்பு புதுமுக வகுப்பு வந்து பொள்ளாச்சியில் நடந்துச்சு அப்புறம் என்னுடைய இளங்க இளம் கிளையார் முழு முது கிளையார் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொறியியல் படிப்புகள் எல்லாமே கோயம்புத்தூரில் ஸோ மே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேட் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்ல வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய பயணம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மாட்டுக்கொட்டகையிலிருந்து விண்வெளியை நோக்கி சென்றிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை பற்றி உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறில் பதினோராவது வகுப்பு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தமிழ் வழி கல்வியில் படிச்சிருக்கிறீங்க அது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய 
தமிழ் வழி கல்வியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நீங்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறீங்க இந்த தமிழ் வழி கல்வியில் படிப்பது உங்களுக்கு உண்மையில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய சந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்குது தமிழ் வழியிலெல்லாம் படித்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு அந்த பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் உங்கள் வா வாழ்க்கையின் மூலமாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அது நிறைய இடத்துல நான் சொல்லிகிட்டு இருக்காது அதாவது என்ன தமிழ் மொழி கூட தாய்மொழி கல்வியில் குழந்தைகள் இளவயதில் படிக்கிறது அதனுடைய அடிப்படை கல்விகள் எப்படி படிக்கணும் எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வித்தைகளை வந்து தாய்மொழியில் குழந்தைங்க படுத்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவனுடைய சுய சிந்தனைக்கு அதனுடைய அந்த வளர்ச்சிக்கு வந்து அது அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுபவம் நான் படித்தது அது இல்லாமல் என்னுடைய சக அறிவியலாளர்கள் சக அறிவியலாளர்கள்னா ச இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடியவங்க உலக அளவில் எங்கள் கூட இப்போ 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 வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாரும் அவர்கள் அவர்கள் தாய்மொழிகள் ஆங்கிலேயன் ஆங்கில மொழியில் படித்தான் ரஷ்யன் ரஷ்யன் மொழியில் படிக்கிறான் ஜப்பானீஸ் அவன் அவனுடைய மொழியில் படிக்கிறான் பிரெஞ்சுக்கார அவனுடைய மொழியில் படிக்கிறான் ஜெர்மன்கார அவனுடைய மொழியில் படிக்கிறான் இன்னைக்கு அவங்க மொழி அவங்கவுங்களுக்குள்ள ஆங்கில மொழி ஆங்கிலம் இல்லாமல் ஆங்கிலம் ஊடகமாக தான் இருக்கிறாங்க மொழியும் மற்றபடி அவங்களுடைய சிந்தனைகளில் வந்து அவங்க அவங்க மொழிகள் பார்த்தா அவங்களும் சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு விளையாட்டாக சொல்லும் போதும் கூட நாங்கள் நான் எல்லாரும் முன்னூறு நாடு அறிவியலாளர்கள் பேசிகிட்டு இருக்க போதும் கூட நீங்கள் எங்கே படித்தீங்க அப்படின்னு வரும் அப்போ தான் தெரியும் அவங்க சந்திரயானுக்கு பிறகு தான் நான் முதல் முதல் அமெரிக்காவுக்கு போனேன் அப்படின்னு அப்போ தான் சொல்லுவாங்க அதுதான் தெரியுது அதனால தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஏன்னா தாய்மொழியினுடைய வீரியம் கண்டிப்பாக சுய சிந்தனைக்கு அது அறிவியல் துறைகளில் வர்றவங்களுக்கு தாய்மொழியினுடைய வீரியம் இளம் முதல்ல படிக்கும் போது இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக அவனுடைய சுய சிந்தனைக்கு விரிவாகுங்கிறது என்னுடைய அனுபவம் அது இல்லாமல் நான் ஒரு வாழும் உதாரணமாகவே நீங்கள் இருந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீங்க அப்படின்லாம் வாத்தியார் கேட்டப்போ நீங்கள் அப்போ என்ன சார் சொன்னீங்க அப்போ வந்து என்ன இப்போ வந்து அப்போவும் இப்போவும் எனக்கு எனக்கு வந்து ஹீரோனா எங்கள் அப்பா அவர் வந்து அது ஒரு இப்போ ஆரம்ப கல்வியில் தலைமை ஆசிரியர் இருந்தார் அதனால் நான் வந்து ஒரு ஆசிரியரா முடிஞ்சா ஒரு உயர்கல்வி ஆசிரியராகவோ அல்லது கல்லூரி ஆசிரியராக போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மட்டங்கள் தான் இருந்து சொல்லியோ ஆசிரிய பொண்ணை விட்டு வெளியே வர்ற மாதிரி அப்போ இல்லை அப்பா விரும்பல அப்பா எனக்கு எனக்கு அப்படி இல்லை ஆனால் அப்பாவினுடைய உந்துதல்னால நான் அறிவியல் துறையில் நுழைஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் வந்து சொல்கிறீங்க அப்பாவுடைய ஆசை வேறாக இருந்தது என்னுடைய துறை வேறாக இருந்தது அந்த அந்த புள்ளியில் அப்பா வந்து நீங்கள் ஆசிரியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப நீங்கள் இல்லை இதை தாண்டி வேற ஒரு துறையை நோக்கி நகர்றப்ப அப்பா அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆ அதை வந்து முதல்ல வந்து அப்பா வந்து என்னை வந்து எனக்கு எனக்கு பேர் வச்சது சரி வச்சதன் பிரகாரம் ஒரு தமிழ் துறையில் நான் நல்லா வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தார் ஆனால் தமிழ் நல்லா படித்தாலும் தமிழை விட அதிகமாக ஏன்னா தமிழ் ஆசிரியர் அதிகமாக மதிப்பெண் போட மாட்டாங்க அதனால் முதல் மாறுனா வந்தாலும் தமிழில் எனக்கு வந்து அறிவியல் கணிதத்தில் வந்து முழு மதிப்பெண்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு அதனால் நான் படிப்பில் அது ஒரு மாணவனாக மேலே வரணும் அப்படிங்கும்போது என்னுடைய அடையாளம் வந்து தமிழை தாண்டி அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரை எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதனால் முதல் முறையாக அப்பாவை மறுதளிச்சு நான் வந்து அறிவியல் க இதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று அப்போது ஏன்னா ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால நிறைய மாணவர்களை பார்த்ததுனால அந்த இடத்துல அவர் பெற்றோராக தான் அவங்க அப்பா நிச்சயமாக இருந்திருப்பாங்க நீங்கள் அப்படி மாற்றி சொல்கிறப்ப அப்பாவோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்தது என்ன சொன்னாங்க அப்பா அந்த டைமில் ஆமாம் அப்போ அப்பா வந்து அப்போ என்ன சொன்னார்னா என்ன அவருக்கு வந்து ஒன்று வந்து அந்த காலத்தில் நான் வெளியே வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா உயர்கல்வி படிக்கணும் அப்படி போகணும் அப்படிங்கும் போது நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஐந்து குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் நான் தலைமுகன் அதனால் போக பொருளாதார ரீதியில் போக முடியுமா ஒரு ஒரு பயம் இருந்திருக்கலாம் ரெண்டாவது அப்போ வந்து இப்போ நான் வந்து பொறியியல் துறைக்கே போகணும்னு சொன்னாலும் கூட அப்போ வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு பக்கத்தான் கொடுப்பாங்க அது உண்மையிலே நான் வந்து அந்த இதில் ஜெயிச்சு பருவனா அப்படின்னு ஒரு அவர் அவருக்கு அவருக்கு ஒரு ஒரு ஆதங்க இது இது ஒரு மாதிரி இது இருந்திருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் என்னுடைய சக ஆசிரியர் மற்ற ஆசிரியர்களை அவர் கலந்து ஆலோசிச்சார் பையன் பார்க்க வருவானா என்னுடைய பேராசிரியர்களோட பேசியிருக்காரு நான் புதுமொழி படிக்கும் போது அவருக்கு நம்பிக்கையாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன கண்டிப்பாக அவன் வருவான் அவனுக்கு வந்து அவனை வந்து ஒரு குண்டு செட்டுக்குள்ளே குதிரை ஆட்டக்கூடாதுங்க வெளியே போகட்டும் அப்படின்னு அவங்க அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக சார் சொன்னதாக பிற்காலத்தில் சொல்லியிருக்காரு அப்பா அது அதுக்கு பிறகு தான் அப்பாவுக்கு ஒரு தைரியம் வந்திருக்குது கட்டாயமாக அவங்களுடைய கனவுகள் விண்வெளியை நோக்கி போனதுக்கு பல ஆசிரியர்களினுடைய வாழ்த்துதலும் அறிவுரையும் இருந்திருக
வித்தியாசமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாக உழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ஏராளமான மாணவர்கள் தரை தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க சிறு அடி எடுத்து வைக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து வைக்கிறது சரியான திசையில் எடுத்து வைக்கிறது பல உயரங்களை தொட முடியும் அப்படிங்கிற அது அதுதான் உண்மையான இது ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து என்னை வந்து கோட்டு சூட்டு போட்டு கான்வென்ட் அனுப்பணும்னு நினைச்சாங்க அவங்களும் தமிழகமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டு சுட்டில் தான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க நிலவு அப்படிங்கிறது குளுமை அப்படின்ட்டு அந்த உண்மையில் நிலவு பக்கத்தில் போகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் நிலவு எவ்வளோ அதிகமான சூடு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஜோதிடம் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் வான அறிவியல் இதெல்லாம் மூன்றையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப என்ன தோணுது சேவன் தாமல் பொறுப்பும் பொது நலனும்நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாம் சாதனை தமிழர் திரு மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவர்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் தொடர்ந்து உரையாடலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய ஆசிரியர்களினுடைய உந்துதல் அறிவுரைகள் இதெல்லாம் தான் உங்களை செதுக்குச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் அப்பாவை பற்றி பேசுகிற போது உங்கள் அப்பா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது எல்லாவற்றிலும் நல்லா படிக்கணும் முதலாக வரணும் அப்படிலாம் சொல்கிறப்போ உங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாக உழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ஏராளமான மாணவர்கள் தரை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் அதாவது வந்து அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையை பின்னோக்கி பார்க்கும் சரி முன்னோக்கி பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ரெண்டுமே பார்க்கும்பொழுது அந்த கொஞ்சங்கிறது வந்து நிறைய செஞ்சுருக்குது அப்படி தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா கொஞ்சமாக செய்யும் பொழுது அதாவது உன்னால் ரெண்டு வகையில் இருக்குது ஒன்று வந்து கொஞ்சமாக அதிகமாக செய்கிற பொழுது எந்த நிலையிலும் தேங்கிறாதுன்னு அர்த்தம் தேக்கத்தை தாண்டி கொஞ்சம் அதனால் முன் நாள் முடியும் கொஞ்சம் முன்னால் முடியக்கூடிய சிறு அடி எடுத்து வைக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து வைக்கிறது சரியான திசையில் எடுத்து வைக்கிறது அப்படி 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 மாதிரி போகும் பொழுது பல உயரங்களை தொட முடியும் அப்படிங்கிற அது அதுதான் உண்மையான இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது கண்டிப்பாக முழுமையான மனிதனாக போவதற்கான வாய்ப்புகளை நான் உருவாக்கிக்கிறேன் அது அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா சொன்னது நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்ற பிறகு நீங்கள் முதன் முறையாக உங்கள் ஊருக்கு போகிறீங்க அம்மா அதை எப்படி எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அப்பாவுக்கு தெரியும் அதை எப்படி உங்களை ரிசீவ் பண்ணணும்னு ஆனால் அந்த அம்மா எப்படி உங்களை ரிசீவ் பண்ணாங்க அந்த அந்த மகிழ்ச்சியை எப்படி வெளிப்படுத்தினாங்க அம்மா வந்து என்னை விட மற்றவங்ககிட்ட சொன்னது என்னுடைய பையன் இப்போ உலக பையன் ஆகிட்டான் இப்போ அவனுடைய அவன் செய்ய வேண்டிய அவன் எதிர்பார்ப்புகள் நிறையா வெளி வெளியே எதிர்பார்ப்பு நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு எனக்கு பூரிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அந்த வகையில் தான் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெளியே போகிறதுனாலையும் பெங்களூரில் இருக்கிறதுனாலையும் என்னுடைய தம்பி கூட தான் அம்மா இருக்காங்க பெங்களூர் சொல்ல முடியாது தினமும் அவங்க கூட பேசும்போது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அதாவது பையன் இருக்கிறான் பையன் கூட இருக்கணும் பையன் கூட இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பட் அவங்க அவங்களால முடியறதில்ல ஏன்னா அவங்க வந்து பெங்களூரில் வந்து இருந்தனால இருக்கு அவங்களால இருக்க முடியறதில்ல இருந்தாலும் ஆதங்கம் இருந்தாலும் கூட அவங்க தூரத்தில் இருந்தே ஒரு அதாவது நான் நல்லா தான் இருக்க என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எப்பவும் நல்லாவே இருக்கு ஏன்னா நீ மேலே மேலே வரணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு ஆனந்தம் அவங்களுக்கு எப்போ இருக்கிற இருக்கிற மாதிரி எனக்கு உணர்வு அந்த வகையில் தான் இப்போ சில விழாக்கள் கூட அம்மா கூப்பிட்டுருக்கேன் அப்புறம் தாய்க்கு வணக்கம் அப்படின்ட்டு ஒரு விழாவில் கூப்பிட்டு போதும் கூட ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து என்னை வந்து கோட்டு சூட்டு போட்டு கிராமப்புறம் <laughs> 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 அது அங்கே பள்ளிங்கிறத விட அவங்களுக்கு நடைவுடை பாவனை நடைவுடை பாவனை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சராசரி தாயாக அவங்களுக்கு இருந்தது கட்டாயம் அம்மா வந்து என்றைக்காவது ராத்திரியில் உங்களுக்கு சோறு ஊட்டுறப்ப உங்களுக்கு அந்த நினைவு இருக்கா என்றைக்காவது நிலா சோறு ஊட்டியிருக்காங்களா ஏன்னா ஒரு நிலவு மனிதராக இதை இந்த இதை உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பாக அதாவது என்னுடைய அம்மாவும் சரி என்னுடைய அம்மாவோட அம்மாவும் சரி எங்கள் அங்கே வந்து நிலவை சோறு அப்படிங்கிறது மார்கழி தை மாதங்களில் பரவலாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று அது அது எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரியே சொன்ன மாதிரி தெருவிளக்கு இல்லாத ஊராக இருந்துச்சு என்னுடைய நான் என்னுடைய கிட்டத்தட்ட என்னுடைய 
நான்காம் வகுப்பு அப்படி படிக்கும் வரைக்கும் அதனால் நிர்மலமான அந்த இரவுகளில் நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலவுகளை பார்த்துக்கிட்டு சோறு கூட்டுவதுங்கிறது அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த காலத்தில் அது கண்டிப்பாக பண்ண அப்போது அப்பா அம்மாவும் சரி அவனுடைய பாட்டியும் சரி எனக்கு அப்போ நிலவு காத்து நிலவை சோறுங்கிற கண்டிப்பாக ஓட்டியிருக்கேன் இப்போது சேட்டலைட்டில் நிறைய நிலவு நிறைய படங்கள் பார்க்குறீங்க தொலைநோக்கிகள் மூலமாக எல்லாம் நீங்கள் நிலவை பார்க்கலாம் ஆனால் என்னைக்காவது நீங்கள் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அம்மா காண்பித்த அந்த நிலவு என்றைக்காவது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கா அந்த ஞாபகம் வந்திருக்கா ஆமாம் அப்போ அப்போ வந்து நிலவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிடைச்சிட்டு ஒரு கவிஞன் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் உண்மையில் பார்க்கல அறிவியல் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது அதை நாங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் நிலவை கற்பனை பண்ணி வச்சு பார்த்ததுக்கும் அறிவியல் காமிச்ச நிலவுக்கும் காண்பிக்கிற நிலவுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு உண்டு ஏன்னா தன்னிலவு அப்படிமாங்க தன்னிலவு அப்படிங்கிற நிலவு அப்படிங்கிறது குளுமை அப்படின்ட்டு அந்த உண்மையில் நிலவு பக்கத்தில் போகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் நிலவு எவ்வளோ அதிகமான சூடு இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன சார் அதனுடைய நிலவு அதனுடைய அதனுடைய பகல் நேரம் அப்படிமாங்க பகல் நேரம் அது தண்ணியவே கொதிக்க வைக்கக்கூடிய அதுக்கும் அதிகமான சூடு தரையில் இருக்கும் இப்போ வந்து சென்னை மாநகரத்தில் வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ்னாலே அதிக வெப்பம் அப்படிமாங்க அங்கே வந்து நூற்றி இருபது டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது சென்னை மாநகரத்தின் வெப்பத்தை விட மூணு மடங்கு அதிகமான வெப்பம் நிலவில் இருக்குது அதனால் வந்து அது வந்து குளிர் நிலவுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கவிஞர்கள் எல்லாம் குளிர்ச்சி அப்படின்ற அளவுகள் ஓமை எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் படித்தப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டது நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஒரு ஜோதிடரை பார்த்தப்போ வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு பதினோராவது வகுப்புக்கு மேலே படிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னதாகவும் அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க ஜோதிடம் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் வானவியல் இதெல்லாம் மூன்றையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப என்ன தோணுது அதாவது என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் அது நடந்தது அது அப்போ வந்து குடும்ப ஒரு ஜோசிகார் வர்றாரு அவர் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து அப்பாவுக்கு மேலே படிப்பு கிடையாது அப்பா வந்து பதினொன்றாம் வகுப்பு படிச்சிருக்காரு நான் வந்து பதினொன்றாம் வகுப்பினுடைய தேர்வு தேர்வு எழுதி எழுத போக போகிறேன் அந்த சமயத்தில் வந்து இது மாதிரி சொல்கிறார் இவன் வந்து அப்பா படித்த படிப்பு தான் அதிகபட்சம் படிக்க போகிறான் அதுக்கு மேலே போக முடியாது அப்படின்னு அப்போ வந்து நான் அந்த வருஷம் வந்து நான் என்னுடைய பள்ளி இறுதி தேர்வு எழுத போகிறேன் ஆனால் உண்மையில் எழுதுனது வந்து அப்போ நான் வந்து முயன்றது வந்து மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவன் வரணும்னு அது நடக்கலை மாவட்டத்தில் முதல் மாணவன் வந்தேன் அதுதான் வித்தியாசம் பட்டு அதுக்கும் பிறகு மேலே மேலே வெவ்வேறு அதாவது இருந்தாலும் அரசினுடைய உதவித்தொகை என்ன முதல் ஐம்பது மாணவர்களுக்குள்ள மா மாநிலத்தில் வந்ததுனால எனக்கு முழு முழுமையான அரசு சலுகை மெரிட் கார்ட்ஸ் படிப்பாங்க அது வந்து எனக்கு முழுமையாக கிடச்சதுனால என்னுடைய முழு படிப்புக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடு அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு பிறகு படித்த அஞ்சு ஒன்று எட்டு வருஷம் படிச்சுருக்கேன் எட்டு வருஷத்துக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய முழு உதவியோடு நான் படித்து எல்லா இடத்துலையும் அதிக மேலே தான் வந்தேன் நான் அந்த பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது அப்பா சொன்ன அவங்க ஜோசிகார் சொன்னதுக்கு மேலே படிச்சுருக்கேன் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் என்ன வெளி வெளியே போகிற படிக்கல எங்கள் ஊர்லேயே படிச்சுருந்துருக்கலாம் இந்த ஊரில் மேலே படிக்கலாம் ஆனால் அப்படி சொன்ன போது ஏன்னா நிறைய பேர் அதை வந்து ஜோதிடம் அப்படின்றத நான் அதுக்குள்ளே ரொம்ப போக விரும்பலை ஆனால் நிறைய பேர் அதை பார்த்து அதையே வந்து இறுதியாக நினச்சிட்டு முடங்கி போகிறதெல்லாம் இருக்குது உண்மையில் அப்படி சொன்னோன்னே உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சா இனி உங்களுக்கு படிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்போ இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதில் நம்பிக்கை இல்லாமல் நீங்கள் இருந்தீங்களா இல்லை அதாவது நான் பாதிப்பு ஏற்படலைன்னு சொன்னால் நான் போய் சொன்னோம் அர்த்தம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு எது எதிர்மறை ஏற்பட்டு நேர்மறை ஏற்பட்டுச்சு அதை நான் அதிக நல்லா படிக்கணும் அதாவது அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் 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 வீரியமாக படிக்கிறேன் இருந்தாலும் அந்த ப நான் பள்ளி எழுதி தேர்வு ஏற்கிற சமயத்தில் எனக்கு நிறைய வயிற்று போக்கு மாதிரி வரும் கொஞ்சம் உடல் உபாதைகளும் கூட இருக்கும் அப்பா கூட அம்மா கொஞ்சம் அப்பா கூட பயந்துக்குவாங்க ஐயோ அப்படி ஆயிரமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நான் நல்லா தான் எழுதுனேன் ஏன்னா முதல்லையே வந்து அதிகமாக நான் வந்து படித்து வச்சிருந்ததுனால அந்த உடல் உபாதைகள் அந்த சமயத்தில் எனக்கு இருந்திருந்தாலும் கூட என்னால் சரியாக வர முடிஞ்சது அதனால் பாதிப்பு அப்படிங்கிறதுனா நான் அது அவர் அவர் சொன்னது சரியாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற பாதிப்பு எனக்கு இருந்துச்சு அந்த 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 மாதிரி எழுது இது சரியாயிரும் அது வந்து அது மாதிரி தவறிடுச்சுன்னா ஜோசியரே சொன்னார்ல நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல விருப்பில் ஜோசியர் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதனால் நான் அந்த அவருடைய வாழ்க்கை சரியாயிடக்கூடாது அவர் வாழ்க்கை பழிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு நான் படிச்சிடான் அந்த வகையில்
தமிழ்வழி கல்வியில் படிச்சுட்டு ஒரு முழுவதுமான விஞ்ஞானம் ஆங்கில அப்படின்றப்ப ரொம்ப தயக்கம் இருக்கிறது அதை எப்படி நீங்கள் வெற்றி கொண்டீங்க பொறியியல் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய இலக்கிய புலமை அப்படிங்கிறது இல்லை ஆங்கில புலமை தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை கிராமங்கள்லாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இதனே பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் உங்களுடைய இந்த பயணத்திற்கு யாராவது இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்காங்களா அதுக்கான வாய்ப்பு அவங்க கொடுத்தாங்க அங்கீகாரம் கிடைக்குது அது மெதுவாக மெதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்புறம் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் கூடிய நிலவுக்கான வாய்ப்பு இப்போ நானூறு முப்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் கூடிய மங்கள்யான்கான வாய்ப்பு பொறுப்பும் பொது நலமும்
அப்படிங்கிற எனக்கு எனக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு ஆனால் முதல்ல எனக்கு எனக்கு கொடுத்த வேலைகள் அது மாதிரி சார்ந்ததாக இல்லை இருந்தாலும் இப்படி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன அப்போ வந்து ஆசை அப்போ நான் போ போன புதுசில் செயற்கைக்கோள்களை வந்து அமெரிக்காவில் செய்கிறாங்க அதே மாதிரி அங்கேருந்து ஃப்ரெஞ்சு கையாண்டு கொண்டு போய் அங்கேருந்து ஏவுறாங்க அந்த செயற்கைக்கோள்களை நம்ம இங்கேருந்து அதனுடைய வடிவமைப்பெல்லாம் இது செய்யலை அதனுடைய செயல்முறைகளை பார்த்துக்கிறது அது மாதிரியான நிலைமையில் தான் இருந்துச்சு பட் அது பார்க்குறதும் கூட நாம் செ உடனே அதனுடைய வேலையில் போனோம்னா சில தவறுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து மென்பொருள் வழியாக இந்த சாஃப்ட்வேர் சேட்டலைட் சிம்லேட்டர் இருப்பாங்க அது மாதிரி செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பை எழுதி வச்சுட்டு எழுதி வைக்கிற ஊருக்கு வர்றேன் ஊருக்கு வெள்ளிக்கிழமை மணிக்கு வந்துட்டு திங்கக்கிழமை மணிக்கு அலுவலகம் போகிறேன் அப்போ வந்து முடிஞ்சால் இந்த செய் இந்த செயலை நீயே செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சவாலாக ஒரு சவால் இல்லை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக வந்து என்னுடைய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகத்தினுடைய அப்போ தலைவர் ப்ரொஃபஸர் யூ ஆர் ரா அப்படின்ட்டு அவருடைய கையெழுத்தோட அந்த இது வருது எனக்கு அப்போ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுதான் அதனுடைய தாக்கம் என்ன அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிறகு நான் அந்த யோசனையாக அதை சொல்லியிருந்தாலும் என்ன துடிப்பாக யோசனை சொல்லலாம் யோசனை சொல்கிறது வேறு செயல்முறைப்படுத்துறது வேறு அப்படிங்கிற அந்த அந்த வயசில் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது வயசில் அந்த ஒரு சவாலான பணியை நான் பணிகளில் சேர்ந்து சில வாரங்கள்லேயே கொடுத்தாங்க அந்த அந்த ஆனால் அந்த வேலையை எடுத்துட்டு நான் செய்யும் பொழுது தான் தெரிஞ்சது அந்த வேலையை செய்வதற்கு நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நாலு நான்கு வருடம் அந்த ஆய்வுக்கு பிறகு அதை நான் ஓரளவு செயல்முறைப்படுத்துகிறேன் அப்போ அது அந் அந்த மூலிமா வந்து எனக்கு வந்து செயற்கைக்கோள் அப்படின்னா என்ன செயற்கைக்கோள் எப்படி வேலை செய்யுது அதனுடைய செல் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு விண்வெளித்துறை என்ன தெரியணும் அண்ட வழியில் போகும்பொழுது சூரியன் பூமி நிலவு இதனுடைய இதனுடைய ஈர்ப்பு விஷயங்களுக்கு இடையில் இதனுடைய வித்தியாசமான படிகள் எப்படி இருக்குது அது இதில் நிறைய நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அதை வந்து செயல்முறைப்படுத்தி மென்பொருள் எழுத வேண்டியிருக்கு இது வந்து இதனால் வந்து பெரிய வித்தைகளை கிட்டத்தட்ட நாலு நான்கு வருகளில் கற்றுக்க முடிஞ்சது அதுக்கான வாய்ப்பை அவங்க கொடுத்தாங்க அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததும் தான் அதுக்கும் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க வாய்ப்பு கொடுத்து முடிச்சு அதுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கிது அடுத்த வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அங்கீகாரம் கிடைக்கிது அது மெதுவாக மெதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள் வாய்ப்பு கிடைக்கிது எண்ணூறு கிலோமீட்டர் செயற்கைக்கோள் வாய்ப்பு கிடைக்கிது மூவாய முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய இன்சாட்டுகளுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு செயற்கைக்கோள்கள் வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு அப்புறம் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் கூடிய நிலவுக்கான வாய்ப்பு அப்புறம் நானூறு முப்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய மங்கள்யானுக்கான வாய்ப்பு அடுத்த வகை ஆதித்யாவுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் மெதுவாக மெதுவாக வாய்ப்புகள் கிடைக்குது செஞ்சு முடிஞ்சால் அங்கீகாரம் கிடைக்குது அடுத்த வாய்ப்புகளும் கிடைக்குது இந்த படிப்புரையாக போட்டது அந்த சின்ன விதை அன்னைக்கு எண்பத்தி ரெண்டில் ப்ரொஃபஸர் ரியா ரூபா போட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதில் இன்னும் உங்களோட கனவோட எல்லையை இன்னும் உங்களுக்கு சிறகுகளை இன்னும் அமைத்து கொடுத்தது அப்படின்னா கலாமை நீங்கள் போய் சந்தித்தது அவர் அது இன்னும் திட்டத்தை மாற்றி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொன்ன விஷயம் அந்த சந்திப்பை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் அதாவது வந்து முதல்ல வந்து எங்களுடைய ஆறு சாதனங்கள் வச்சுட்டு தான் நிலவுக்கு போகிறமா இருந்துச்சு அப்புறம் இந்தியா இன்னும் இன்னொரு சாதனை கொடுக்க முடியும் அதுதான் நாங்கள் மத் மற்ற சக விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவிற்குள்ளே இருந்து வர்றான்னு தெரிந்து தெரிவார்த்தோம் ஆனால் வெளியாட்டிலிருந்து அதிகம் நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க அதனால் நிறைய நல்ல நல்ல கருவிகள் வர்றத பார்த்துட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருவிகளும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சக என்னுடைய சக அறிவியலாளர் சேர்ந்துட்டு வேறொரு வேறொரு திட்டம் கொண்டு வந்துட்டு அது மூலியமாக வெளியிலிருந்து ஆறு உபகரணமும் நம்ம ஆறு உபகரணம் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி முழுமையாக சந்திரயனுடைய செயற்கைக்கோளை வேறு மாதிரி வடிவமைச்சோம் வடிவமைச்சுட்டு அதை நாங்கள் வந்து உதயப்பொருளுக்குரிய சர்வதேச கருத்தரங்கு நடக்குது அந்த கருத்தரங்கில் எல்லா சர்வதேச விஞ்ஞானிகளும் வந்திருக்காங்க கலாம் ஐயா வந்து தலைமை வகிக்கிறார் அதை நான் அதில் அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அதை எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் கலாம் சொல்கிறாரு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது திட்டம் நல்லா தான் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் நிலவுக்கு நூறு நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் போய் நின்றுக்கிறீங்க நிலவை நீங்கள் தொடலையே நிலவை நீங்கள் தொடணுமே நிலவை நிலவை போயிட்டு நிலவுக்கு பக்கத்தில் போகிறத பார்த்தீங்க நிலவுக்கே போகணும் அப்படிம்பாரு ஏன்னா முதல் திட்டம் வந்து நிலவுக்கு சுற்றி நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சுற்றுற மாதிரி இந்த பனிரெண்டு கருவிகள் நிலவை நோக்கி பார்த்துட்டு நிலவில் எண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதாக தான் எங்களுடைய திட்டம் இருந்துச்சு இவர் நீங்கள் போகிறதே போகிறீங்க ஏன் நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் நின்றுக்கிறீங்க அப்படிம்பார் அந்த சின்ன பொறி அக்னி குஞ்சாக வந்தது தான் பின்னால் வந்து வேறு ஒரு திட்டமாக மாறி இருக்கக்கூடிய அந்த கருவிகள் அப்படியே இ
கிரகங்களில் நீர் இருக்குதா அப்படின்னு தேடுன கண்கள் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அது ஒரு சுவாரஸ்யமான நீங்கள் குழந்தையாக பிறந்தப்போ அழாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு ஒருவேளை தமிழர்களையெல்லாம் மகிழ்ச்சி சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் அழாமல் இருந்தீங்களா அப்படின்னு தெரியல அந்த வெற்றி ஒரு எழுபது முறை வெளிநாடுகள் எல்லாம் முயற்சி செய்த ஒரு வெற்றி அவங்க அதுக்குள்ள குறைந்த செலவு திட்டம் இந்த இன்னும் கூட இது பிரம்மாண்டமான வெற்றியாக தான் இந்தியா பொருளாதார நிலைமைக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்சுருக்கிறீங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா மற்ற நாடுகள்லாம் நிறைய தோல்வி வெற்றிகளுக்கு பிறகு அடைஞ்சதை நம்ம அடைஞ்சிருக்கிறோம் அந்த சந்திரயானினுடைய வெற்றி எவ்வளோ பிரம்மாண்டமானது ஆமா இதனுடைய உண்மையான அடிநாதமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரயான் சரி பின்னால வர மங்கள்யானும் நாங்க எல்லாரும் இந்த குழுவா செய்யும் பொழுது ஏன்னா அது வந்து வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சந்தர்ப்பம் அது வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு முறை தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட் இது வந்து இது வந்து எல்லாருத்துக்குமே அடிமட்டத்துல வேலை செய்யறதுன்றது மேல இருக்கிற எல்லாருக்கும் எனக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஒரு வாய்ப்பை நீ சரியா பயன்படுத்திக்கல அப்படின்னா இன்ன விட முட்டால் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கம் எல்லாருக்கும் இருந்துச்சு ஒன்று இரண்டாவது வந்து இந்தியா என்ன இருந்தாலும் இந்தியா வந்து இன்னைக்கு ஏழ்மையான நாடு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதிக பணக்காரங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் அதிக ஏழைகள் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய நாட்டில் இருந்துட்டு நம்ம அதிகமாக செலவழிச்சுட்டு நம்ம பண்ண முடியாது எந்த எவ்வளோ குறைவில் செலவில் செய்ய முடியும் அவ்வளோ குறைவாக செல் செலவில் செஞ்சாகணும் அப்படின்னா குறைந்த காலத்தில் செஞ்சாகணும் அதிகமாக நேரம் உழைக்கணும் இது எல்லாம் சேருது இது எல்லாம் சேரும் பொழுது குறைந்த காலத்தில் குறைந்த பொருள் செலவில் அதிக உழைப்பை வச்சு எல்லோரும் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக வெற்றி வந்தே தீரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று சொல்லி விளையாட்டுக்கட்டும் அதாவது தோல்விகள் தான் வெற்றியின் முதல்படி அப்படிம்பாங்க அதுக்காக நீ தோக்க வேண்டியது இல்லை தோத்தவன் எவ்வளவே பேர் இருக்கிறான் அவன் ஏன் தோத்தான்னு அவங்ககிட்ட இருந்து படிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் அறுபத்தி ஒம்பது முறை நிலவுக்கு போயிருக்காங்க அறுபத்தி ஒம்பது முறை நிலவுக்கு போயும் கூட அவங்க நிலவு நேர் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அதற்கான காரணம் இன்னொன்று கண்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இன்னொரு அறுபத்தி ஒன்பது முறை நாம போய் கத்துக்க வேண்டியது அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டது தான் அறுபத்தி ஒம்பது முறை அவங்க போய் நிலவில் இல்லை போய் எடுத்துகிட்டு வந்து கல் முன் எடுத்துகிட்டு வந்தும் கூட நீ நிலவில் நீர் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட சந்திரயான் வந்து சொல்லிச்சு இந்தந்த இடத்துல நீர் இருக்குது இந்தந்த இடத்துல நீர் இல்லை அப்படின்னு அவங்க போய் எடுத்துகிட்டு வந்த இடத்துல இன்னைக்கு நீர் இல்லை அன்னைக்கும் நீர் இல்லை ஆனால் அவங்க பார்க்காத இடங்க எவ்வளவோ இடங்கள் இருக்கு அந்த இடங்கள் எல்லாம் நீர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதான் உண்மையான ஒரு நிலைமை இதனால பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒம்பது பேரும் தோத்ததுக்கான காரணத்தை என்னென்னு பார்த்து அது எங்குதில் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்புறம் வாழ்க்கையிலேயே கிடைச்ச ஒரு முதல் முதலும் முடிவுமான வாய்ப்பாக கூட இருக்கலாம் இதில் நீ ஜெயிச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொடுத்த காசுக்கு மேலே அதிக காசு செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னும் எல்லோரும் எல்லோரும் ஒரு மாதிரி அது மாதிரி பொருளாதார வந்தவங்க இருக்கக்கூடிய காசை வந்து அந்த அதுக்கு மேலே செலவு பண்ணக்கூடாது முடிஞ்சால் சேமி இதெல்லாம் அதிகமாக செலவு பண்ணாத அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து வரும்பொழுது இதெல்லாம் சேர்ந்து சந்திரயான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளவு உழைப்பு இவ்வளவு உற்சாகத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு பாராட்டு அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் அவருக்கு ஒரு டீ கடை ஒரு டீ பையன் வந்து சிரித்த ஒரு புன்சிரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரே ஒரு பாராட்டு வந்து உங்களை ரொம்ப ஒரு மனதுக்கு நெருக்கமாக இருந்ததுன்னா யாரோட பாராட்ட சொல்லுவீங்க அதை நான் வந்து ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த சாதனை மனிதரின் வாழ்க்கை அனுபவ தரிசனம் தொடரும் நீங்களும் காத்திருங்கள் சந்திரயானாக இருக்கட்டும் இங்கிருந்து உருவாக்குவோம் இந்தியாவில் இருந்து உருவாக்குவோம் அதுதான் நம்மளுடைய வெற்றி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அமெரிக்காவை நோக்கி போகக்கூடிய இந்தியன் இந்தியாவிலே செய்யும் பொழுது இந்தியாவை நோக்கி அவங்க வரலாம் அடுத்தடுத்த கட்ட நம்மளோட விஷன் என்னவா இருக்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அதனோட அதையும் தாண்டி தொல் தொலை உணர்வு அது மாதிரி பல பல பங்களிப்புகளை அவங்க செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக அதிகமாக சேவன் தாமல் பொறுப்பும் பொது நலமும்இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதியன்று செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக இணைந்தது இதற்காக பத்தொன்பது முறை முயற்சி செய்திருந்தது அமெரிக்கா பதினாறு முறை முயற்சி செய்திருந்தது ரஷ்யா முயற்சியில் தோற்றது ஜப்பான் ஆனால் முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றிகரமாக செவ்வாய்க்கு செயற்கைக்கோளை அனுப்பிய முதலாவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளது இந்த சாதனையை நானூற்றி கோடி ரூபாயில் 
இந்தியா நிகழ்த்தியிருப்பது விண்வெளித் துறையில் ஓர் அதிசயம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பனகுடிக்கு அருகில் உள்ள மகேந்திரகிரியில் மங்கள்யான் விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்திய ராக்கெட்டின் இரண்டு எஞ்சின்கள் தயாரிக்கப்பட்டன செவ்வாய்க்கோளை ஆராயும் முதல் ஆசிய நாடு என்ற பெருமையை இந்தியாவிற்கு பெற்றுத் தந்துள்ளது மங்கள்யான் இந்த மங்கள்யானின் திட்டக்குழு தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி கண்ட மங்கள்யானின் திட்டக்குழு தலைவர் நம் பேசும் தலைமையின் முதல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் பேசும் தலைமை என்கிற நிகழ்ச்சிக்காக நாம் தொடர்ந்து பயணிப்போம் நான் உங்கள்ட கேட்ட மாதிரி அந்த ஒரு பாராட்டு உங்க இதயத்துக்கு நெருக்கமான பாராட்டுனா எதை சொல்லுவீங்க அதாவது நிறைய பாராட்டுகள் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் சமீபத்தில் நடந்தது சமீபத்தில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் ஓடி வருவாருங்க என் முகம் தெரியாத ஒரு மனிதர் அவர் ஓடி வந்து ஐயா உங்களுக்கு நம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றிம்பார் எனக்கு புரியாது ஏன் அப்படின்னு ஐயா உங்களால தான் எனக்கு வந்து கிராம முன்சிப் வேறு கிடைச்சிது அப்படிம்பார் அதை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே அவர் ஏதோ ஒரு தேர்வு எழுதியிருக்காரு அந்த தேர்வில் அவருக்கு தான் கிடைச்சிது அப்படிம்பார் அந்த தேர்வுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படிம்பா அவர் சொல்லுவார் அதாவது உங்கள் பேர் தெரிஞ்சதுனால அந்த தேர்வில் சந்திரயானுடைய திட்ட இயக்குனர்னு கேட்குறாங்க அந்த தேர்வில் அந்த பதில் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஒரு மதிப்பெண்ணால் நான் வந்து அதில் தேர்வானேன் இப்போ வந்து வில்லேஜ் முன்சிப்பாக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு முகம் தெரியாத ஒரு மனிதர் ஏதோ ஒரு கிராமத்துக்காரர் வந்து அவர் சொல்கிற போது அங்கே வந்து பலது தெரியுது அதாவது அங்கீகாரம் அது அரசாங்கம் அங்கீகரித்ததுனால தான் என்னுடைய பேர் அந்த தேர்வில் கேட்குறாங்க என்னை வந்து இவர் தெரிஞ்சதுனால தான் அவர் வந்து இது வந்துருக்குது தெரியறதுக்கு காரணம் ஊடகங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் இது வந்து பல பல முகங்கள் தெரியுது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அது பல முகங்கள் தெரியுது அது அந்த அது வந்து எனக்கு வந்து உண்மையான ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் ஒரு ஒரு சாமானியன் உங்க இதயத்துக்கு நெருங்குறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதர்சமா இருக்குது அப்படின்னா நாசா அப்படின்னு நாசாவே சொல்லிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நீங்க இங்கிருந்து பணியாற்றுறீங்க ஆனா நீங்க நிறைய மாணவர்கள்ட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சந்திரயானாக இருக்கட்டும் இங்கிருந்து உருவாக்குவோம் இந்தியாவில் இருந்து உருவாக்குவோம் அதுதான் நம்மளுடைய வெற்றி அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த பார்வையை நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நாசா வெளிநாடுகள்ல இருக்கிறது அப்படின்னு நான் இன்னொரு கூடுதலான ஒரு விஷயமும் உங்கள்கிட்ட நிறைய பள்ளிக்கூட மாணவர்கள்ட்ட நீங்க பேசுறப்போ வெளிநாடுகளில் போய் படி இங்கேயே அந்த பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்கணும் வெளிநாட்டுக்கு போய் நம்ம படிக்கிறத காட்டிலும் வேலைக்கு போகிறத காட்டிலும் இந்தியாவிலேயே இருக்கணும் அப்படின்றதையும் விதைக்கிறீங்க இந்த இரண்டுமே வந்து ஒரு சிந்தனையின் மையமாக தான் நான் பார்க்குறேன் இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அது என்ன எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பழைய இந்தியா அப்படின்னு தெரில இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் வந்து அதிக இளைஞர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க எதிர்காலத்தில் எந்த எந்த நாட்டு இருந்தாலும் கூட உலகத்துக்கே வந்து இளைஞர்களினுடைய பங்களிப்பு தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வகையில் அதிக இளைஞர்கள் கூடிய இந்தியானா இந்திய இளைஞருடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க இங்கே இருக்கிறத விட வெளியே போனாங்கன்னா அவங்கள பங்களிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பங்களிப்பதை விட்டுட்டு இவங்க இங்கேயே செய்யும் பொழுது இப்போ அமெரிக்காவை நோக்கி போகக்கூடிய இந்தியன் இந்தியாவிலே செய்யும் பொழுது இந்தியாவை நோக்கி அவங்க வரலாம் வரலான ஏதோ வாங்கிறதுக்கு வரலாம் அப்படி தான் இந்தியா பழங்காலத்தில் இருந்துச்சு இருந்த இந்தியா மெதுவாக 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 தேஞ்சு வேற மாதிரி போயிடுச்சு இப்போ அப்படி இல்லாமல் இருக்கணும்னா இங்கேயே நம்ம செய்ய முடியும் அதுக்கான சின்ன சின்ன அடையாளங்கள் தான் இங்கே செஞ்ச சந்திரயான் மங்கள்யான்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன அடையாளங்களாக இங்கேயே இப்போ எல்லாருமே இங்கேயே படித்தவங்க நானும் கூட சந்திரயானுக்கு முன்னே அமெரிக்காவும் கூட போனதில்லை இங்கேயே இங்கேயே படித்தது தான் இங்கே படித்தவங்களால இந்த அளவு செய்ய முடியுதுன்னா அவங்களுக்கு மேலே அதிகமாக செய்ய முடியுதுன்னா வெளியே வெளியே போகணும் அவசியம் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய படிப்பிலே செய்ய முடியும் ஒன்று இரண்டாவதாக இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் உலகத்தரத்தில் பல்கலைக்கழகங்கள் கட்டட அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுல கிட்டத்தட்ட நான் இந்தியா முழுக்க பல இடங்களுக்கு போகிறேன் பல பல்கலைக்கழகங்களுடைய அதனுடைய உள்கட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட உலக அளவில் வந்துடுச்சு சர்வதேச அளவில் வந்துடுச்சு ஆனால் மாணவர்கள் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வெளிநாடு போகும் பொழுது இதனுடைய கல்வி தரம் அதிகமாக போகிறதில்ல அப்படி இல்லாமல் இங்கே நம்மளுடைய மாணவர்கள் உயர்கட்ட மாணவர்கள் இங்கேயே இருக்கும் பொழுது ஆசிரியர்கள் இங்கேயே இருக்கும் பொழுது அறிவியலாளர்கள் இங்கேயே இருக்கும் பொழுது சர்வதேச அளவில் அறிவியலும் சரி மாணவர்களும் சரி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நிறைய செய்ய முடியும் ஆனால் இது மாதிரி சின்ன சின்ன அடையாளங்கள்லாம் செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இந்த அடையாளத்தை எடுத்துட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா நிறைய செய்ய முடியும் ஏன்னா இங்கேருந்து நாசாவில் போய் இந்திய நாங்கள் அங்கே அவனுக்காக அவங்களுக்காக உழைச்சி
நீயும் இன்னொரு மயில் சாமி அண்ணாதை வர முடியும் இன்னொரு கிளம்பு வர முடியும் இன்றைய இந்தியா உனக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுக்குது அந்த வாய்ப்புகள் நீ இழக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இளைஞர்கள் பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவும் சீக்கிரம் மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உலகளாவிய இந்த வானவியல் ஆராய்ச்சிகளில் நம்மளுடைய இஸ்ரோவினுடைய பங்களிப்பு அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் நம்ம என்னென்னலாம் சாதிக்க போகிறோம் அதற்கு இந்த இளைஞர்கள் எந்தெந்த சாதனைகளிலெல்லாம் தங்களை இணைத்து கொள்ள போகிறார்கள் நினைக்கிறீங்க அடுத்தடுத்த கட்ட நம்மளோட விஷன் என்னவா இருக்கு அடுத்த கட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்தியாவினுடைய விண்வெளி துறையை வந்து சாதாரண மனிதனுக்கு எப்படி உதவுது அப்படிங்கிறது அதாவது வந்து இப்போ வந்து தானியங்கு வங்கி இருக்குது கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் தானியங்கு வங்கிகள் இருக்குது ஏடிஎம் இருக்குது அது செயற்கை கோள்கள் மூலமாக நினைக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து பருவநிலை மாற்றங்கள் இதை ஒரு காலத்தில் வந்து இப்போ நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தெரியும் ராமேஸ்வரம் தெனஸ் கொண்டி ஒரு புயல் வரும் எவ்வளவோ பேர் இறந்திருப்பாங்க எவ்வளோ பேர் இறந்தாங்கூட சொல்ல முடியாது போயிடுச்சு பட் இப்போ வந்து அதை விட கடுமையான புயல்கள் வருது அதை விட அதிகமான மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களை தாக்குது இருந்தாலும் இன்றைக்கு சேத ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது செயற்கைக்கோள்கள் உதவுது பருவநிலை மாற்றத்துக்கு செயற்கைக்கோள்கள் அதிகமாக சரியாக சொல்லுது எப்போ மழை வரும் சொல்ல முடியுது விவசாயிகளுக்கு எந்தெந்த இடங்களில் அது மாதிரி மழை வருது சொல்ல முடியுது காடு வளங்களை காப்பதற்கு சொல்ல முடியுது மீனவர்களுக்கு எந்த இடத்துல மீன் இருக்குது அப்படி சொல்லக்கூடிய செயற்கைக்கோள்கள் இன்றைக்கி உருவாகுது இது மாதிரி நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் தனி மனிதனுக்கும் இந்தியா அளவில் பல பேருக்கு போய் சேரும் சேர மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இதனுடைய வளர்ச்சிகள் ஒன்று அதிகமாக அதிகம் ஜிஎஸ்எல்வி அது வந்து அப்போ அடுத்த கட்டங்களாக அடுத்த கட்டங்களாக போகும்பொழுது இப்படியெல்லாம் போகும்பொழுது பெரிய பெரிய செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் அது அதனால் வந்து பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அது மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளும் போயிட்டு இருக்குது இது எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து போகும்பொழுது பெரிய செயற்கைக்கோள்கள் வரும் அதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கேயே உருவாகுது இந்தியாவினுடைய முழு அதாவது வானவெளியிலும் பல பல செயற்கைக்கோள்கள் வந்து வெவ்வேறு வகையில் அதனுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அதனுடைய அதையும் தாண்டி தொல் தொலை உணர்வு அது மாதிரி பல பல பங்களிப்புகளை அவங்க செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக அதிகமாக இருக்குது நான் உங்களே முன்னுதாரணமாக எடுத்துகிட்டு உங்கள் துறை சார்ந்து வர கூடிய நிறைய கிராமத்து இளைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு டோஃபல் படிப்பது ஒரு படிப்பதன் மூலமாக அந்த துறை சார்ந்த அறிவை பெறுவதாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு துறைக்கு உண்மையில் படித்து கஷ்டப்பட்டு நம்மளால் அந்த அனுபவங்களின் மூலமாக உள்ளுக்கு போக முடியுமா இல்லை உண்மையிலேயே அந்த திறமையெல்லாம் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் தான் அதில் சோபிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது வந்து நாங்கள் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா அடிப்படையாக உன்னால் வந்து கிரகிச்சிக்க முடியுதா இந்த மாதிரியான தொழில்கள் வந்து நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துட்டே இருக்குது அடிப்படையிலே முதலே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் வந்து பு புதுசாக உன்னால் கிரகிச்சிக்க முடியுதா இந்த இப்போ நாளைக்கு வந்தாலும் கூட இப்போ வந்து அடிப்படை தொழில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தகுதி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அவங்க எடுக்கும் பொழுது பு அவங்க வந்து வரும் பொழுதே அந்த அதற்கான தகுதிகளோட வர வரணும் அவசியம் இல்லை வர்றது நம்ம கஷ்டமும் கூட ஏன்னா என்ன தான் கல்விக்கூடங்களில் படிச்சிருந்தாலும் கூட முழு அளவுக்கு ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முழு அளவுக்கு என் தொழில்நுட்பம் வெளியே அதிகமாக போகிறதில்லை தொழில் சின்ன அறிவியல் கூடங்கள்லாம் அது இருக்குது ஆனால் அதை கிரகிச்சிக்க முடியுதா எடுத்துகிட்டு அவங்க மேலே போவதற்கான அதற்கான திறமைகள் இருக்குதா அதைத்தான் பார்க்குறாங்க ஏன்னா நானே போகும்போதும் கூட எனக்கு ராக்கெட்டை பற்றியோ செயற்கைக்கோளை பற்றியோ எனக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்கல நான் உள்ளுக்களை போகும்பொழுது ஆனால் அவங்க பார்த்தது என்னென்னா இதை வந்து கிரகிச்சுவதற்கான அதற்கான திறன் இருக்குதா அதுதான் அங்கே சோதிக்கப்படுது அது அதனுடைய நேர்முக தேர்வு சரி எழுத்து தேர்வு அதுதான் சோதிக்கிறாங்க அதுக்கும் பிறகு அங்கே போகும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய மூத்த விஞ்ஞானிகளுடன் சேர்ந்து நான் பணியாற்றும் பொழுது அடுத்த கட்டங்கள் நாம் உணர்ந்துக்கிறோம் அப்படி தான் இதுவரை நடந்துகிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட உலகளாவிலும் கூட அப்படி தான் ஏன்னா கல்விக்கூடங்களில் வந்து ஏரோஸ்பேஸும் ஏரோநாட்டிக்கல் இது சொல்லிக் கொடுத்தாலும் கூட உண்மையானது வந்து அவங்க வந்து அந்த அறிவியல் கூடங்களுக்கு வந்த பிறகு தான் நடக்குது அது நடக்குது அதனால் வந்து தேவையான திறமைகள் அவர்கள் இருக்குது தான் அது மட்டும் பரிசோதிக்கப்படுது ஆனால் அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இப்போ வந்து நாங்களே வந்து ஒரு ஐஏஎஸ்டி அப்படின்ட்டு திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு ப பல்கலைக்கழகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து எங்களுடைய மூத்த விஞ்ஞானிகள் நிறைய பேர் வந்து ஆசிரியர் பேராசிரியர்களாக சேர்ந்துட்டு அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமா கோர்ஸ் மெட்டீரியலாக கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நடந்துகிட்ருக்குது கடந்த மூணு நான்கு வருஷமாக நடந்துகிட்ருக்குது அதை வந்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு ஒரு பையன் ஐஐடி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துகிற மாதிரி எடுத்துகிற மாதிரி எங்களுடைய ஐஐஎஸ்டி
அவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு தகுதி அடைஞ்சிட்டு வர்றாங்க அதுக்கான பரீட்சா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமத்தில் இருந்து ஒரு பூத்த மலர் ஒரு மாலையாக மாறி இன்றைக்கி இந்த பிரபஞ்சத்தையே அலங்கரிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியாக அவங்கள்ட்ட சொல்வது ரொம்ப ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த அனாதை குழந்தைகள் எல்லாம் உங்களை சந்திக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட அந்த ஒரு தருணம் அது நிச்சயமாக பார்க்கக்கூடிய எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு நிகழ்வான தருணமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் இறுதியாக நீங்கள் அதை பற்றி சொல்லணும் ஆமாம் ஒரு அதாவது ஒரு கல்லூரியில் ஒரு விழா நடத்துகிறாங்க அந்த விழா வந்து அவங்க வந்து நாலஞ்சு நாள் நடத்தினாலும் கூட அந்த ஒரு நாள் விழா வந்து அந்த மாணவர்கள் வந்து அந்த அனாத குழந்தைகளுக்காக உதவுகிறாங்க அவங்க அந்த விழா வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து அவங்க அவங்களுக்கான விழா அது ஆனால் அந்த விழா வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கும் பொழுது அந்த ஒரு நாளுக்கான விழாவுக்கான சிறப்பு விருந்தினர் தான் யாரை கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தைகளே தீர்மானிப்பாங்க அந்த குழந்தைகள் அதிகபட்சம் பேர் யார் கேட்குறாங்களோ முந்நூறு நாலு குழந்தை கேட்குறாங்க அந்த குழந்தைகள் யார் அதிகபட்சம் பேர் கேட்குறாங்களோ அவங்க வந்து அன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினாக வருவாங்க அதிகமாக வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு திரைத்துறை சார்ந்தவங்களாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னத்த வருஷம் வர ஆனால் அந்த ஒரு வருஷம் வந்து எப்படியோ தெரில மிக பரப்ப குழந்தைகள் வந்து என்ன பார்க்கணும்னு விரும்பியிருக்காங்க நான் வந்து சிறப்பு எல்லாம் குழந்தைகள் குழந்தைகள் கிட்ட அதாவது அஞ்சு ஆறாம் கிளாஸுக்குள்ள தான் ஒர்க் படிக்கிறவங்க அப்புறம் அவங்கள பார்க்கறக்கு நான் போகிறேன் நான் போய் போகும் பொழுது ஏன் என்னை கூப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்குறேன் அப்போ கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து என்னை பற்றி படிச்சுருக்காங்க அப்போ அதாவது வந்து எனது ஊர் வட்டத்தில் வந்து தன்னம்பிக்கைன்னு ஒரு பத்திரிகை இருக்குது அந்த பத்திரிகையினுடைய எட்டப்படத்தில் என்னை போட்டு படிச்சுருக்காங்க ஊடகங்களையும் வந்திருக்குது அதை அதை பார்த்துட்டு அவங்க 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 வந்து அவங்களுடைய நிலைமையில் நான் இருக்கிற மாதிரியும் அது சின்ன வயசில் இருந்த மாதிரியும் அப்படி இருந்த நான் மேலே வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதனால அவங்கனாலே வர முடியுமா அதாவது அவங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையும் இருபது முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்ன என்னுடைய நிலைமையும் ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு முப்பது வருடங்கள் அழைச்சி எங்களால் வர முடியுமா அப்படி வர வரணுன்னா அங்கே என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் அது மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் பதில் கேட்குறக்காகத்தான் உங்களை கூப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க அது ஒரு மிக மிகவும் ஒரு நெகிழ்வான தருணம் அதற்கான அந்த அந்த இடத்துல தான் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம்ங்கிறத நான் அப்பா சொன்னதை கதை சொல்லுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தான் வருவேன் அப்படின்னா அது முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா குழந்தைகள் கதை திட்டிட்டு அப்புறம் வெளியே வருவோம் நாங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு குழந்தையும் சொல்லுவோம் ஐயா அப்போ எனக்கு புரிஞ்சது என்ன கொஞ்சத்தை நான் வளர்த்தணும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை சொல்லும் நான் வந்து நல்லா தான் படிப்பேன் பட் நான் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரமாக போயிடுவேன் கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி போயிடுவேன் அதனால் வந்து ஆசிரியர் வந்து என்னை வந்து வெளியே உட்கார சொல்லிடுவாங்க நாளை இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் போவேன் அதனால உள்ளே உட்காந்து படிப்பேன் இன்னொரு குழந்தை சொல்லும் நல்லா படிப்பேன் நேரத்தில் தான் போவேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் எக்ஸாம் எழுதும் போது என்னுடைய கையெழுத்து சரியாக இருக்காது நாளை இருந்து கொஞ்சம் திருத்திக்கிறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு குழந்தையும் அவங்க என்ன கொஞ்சத்தை மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது அன்றைக்கி அவங்க சொல்கிற போது அந்த கொஞ்சத்தில் என்னையும் நாளைக்கு பார்த்துக்க முடிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமான மாற்றங்களை நீங்கள் விதைச்சிருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிலரது வெற்றிகள் அவங்களுக்கு பயன்படும் அவங்க குடும்பத்துக்கு பயன்படும் ஆனால் சிலரது வெற்றிகள் தான் இந்த சமூகத்திற்கு பயன்படும் ஒரு அனாதை குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ரயில்வே நிலையத்தில் பார்க்குற ஒரு மனிதராக இருக்கட்டும் அத்தனை பேரினுடைய வெற்றியிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி கலந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்கிறது இன்னும் நிறைய வெற்றிகள் உங்களுக்காக அல்ல எங்களுக்காக நீங்கள் படைக்கணும்னு வாழ்த்துகிறோம் பாரதி சொன்னது மாதிரி வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் அந்த ஒவ்வொரு வரியையும் நீங்கள் மெய்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய அனைத்து கனவுகளும் மெய்ப்பட வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நியூஸ் செவன் நேர்கள் சார்பாகவும் மென்மேலும் நிறைய புகழை நிறைய உச்சத்தை தொட வேண்டும் என்று எங்களுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி ஒரு 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 சாதனை மனிதன் ஒரு நிலவு சுற்றி தன்னுடைய கனவுகளை எல்லாம் கூடு கட்டி அடைகாத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்து இளைஞனினுடைய கனவுகளின் தாகம் அதில் இருக்கக்கூடிய வேகம் இப்படி பல தலங்களில் வாதித்தோம் இன்னும் நிறைய சாதனை மனிதர்களை பற்றிய பயணங்களில் எங்களோடு நீங்களும் தொடர்வீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்